ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ரொம்ப நாளாக வந்து உங்களுக்கு ஒரு டவுட் இருந்திருக்கும் கான்டக்டருடைய வந்து இந்த ஏசி ஒன் அப்படின்ற நம்பர் வந்து எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஐஇ ஈக்குவல் டு ஏசி ஒன் அப்படின்ற ஒன்று யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அது உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நல்லா காட்டுறேன் பாருங்க இந்த பாருங்க இந்த ஏசி ஒன் டியூட்டி இந்த கான்டாக்டர் வந்து எதுக்காக வந்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணணும் ஸோ ஒரு கான்டாக்டர் வாங்க போறீங்கன்னா என்னென்ன எல்லாம் பார்க்கணும் அப்படின்ற பத்து இந்த வீடியோல நம்ம இன் டீட்டெயிலா பார்க்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோ பாத்தீங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த கான்டாக்டர் பத்தி இவ்வளவு விஷயம் இருக்கா அப்படின்ற வாய பழப்பீங்க ஸோ கண்டிப்பா ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க ஸோ அடுத்த வீடு நம்ம வந்து கேட்டு தொடர்ந்து வீடியோ பார்க்கலாம் புதுசா யாரும் நண்பர்கள் இருந்தீங்கன்னா நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க ஸோ புதுசா நண்பர்கள் யாராவது நம்ம வீடியோ பார்க்கற வந்து நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க சரி வாங்க வந்து வீடியோக்குள்ள நம்ம போகலாம் ஸோ நான் வந்து கீழே வந்து லிங்க் கொடுத்துருக்குறேன் சரிங்களா டிஸ்கிரிப்ஷனில் அந்த மூலமாக நீங்கள் போய் படித்து பாருங்கள் ஸோ டோட்டலாக உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பார்க்க போர் அடித்தா கூட அதில் வந்து இண்ட நான் சிம்பிளாக எழுதியிருக்கேன் உங்கள் ஒன் ஆர் டூ மினிட்ஸில் நீங்கள் டோட்டலாக முடிச்சிடலாம் சரிங்களா ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கான் டியூட்டியோ கான்டாக்டர் பண்ணுறது என்னென்னா அதை எதை வச்சு நீங்கள் ரேட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து ஃப்ளோ ஆஃப் கரண்ட்டு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரேட்டிங் தான் இந்த ஏசி ஒன் ஏசி டியூட்டி ஆஃப் கான்டாக்டர் அப்புறம் வந்து கான்டாக்டரோட காயில் சரிங்களா ஸோ இதை பற்றி தான் எப்பயுமே நீங்கள் வாங்கணும் சரிங்களா அதை விட்டு நம்ம கிலோவாட் அதில் அவ்வளோ போட்டிருக்கு அதில் போட்டிருக்கு இதில் போட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அதில் போட்டிருக்கு கிலோவாட் வச்சு நீங்க தயசு வாங்காதீங்க எவனா சார்ட் கொடுப்பான் அதையும் வச்சு வாக்கு வாங்காதீங்க சரிங்களா ஸோ ஏன் அப்படின்னு சொல்றேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எதுவுமே வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகாது ஒன்னு நீங்க வந்து எப்பயுமே ஒரு கான்டாக்டர் சூஸ் பண்ணும்போது பிப்டி ஃபைவ் பெர்சென்டேஜ் மேல லோட் ஆகாம எப்பயுமே பாத்துக்கோங்க அப்பதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அது லைஃப் லாங் வரும் லைஃப் லாங் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதோட டிப் வந்து சேஞ்ச் பண்ண அவசியமே இருக்காது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப நீங்க ஒரு செவன்டி ஃபைவ் கிலோட் மோட்டர் போடுறீங்க செவன்டி ஃபைவ் கிலோட் மோட்டர் ஃபுல் டான்ஸ் ஒன் ஒன் ஃபார்ட்டி ஆம்ஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்கப்பா ஸோ ஒன் ஃபார்ட்டி ஆம்ஸ் இருக்குதுன்னா ஒன் ஃபார்ட்டி ஆம்ஸ்க்கு என்ன கான்டக்டர் போடுங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ எஃப் ஃபிஃப்டி டூ அப்படின்ற அந்த சீமன்ஸ் கான்டக்டர் போட்டிங்கன்னா அது என்ன பார்த்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் ஆக்சுவலி ஸ்டார் டா ஸ்டார்ட் யூஸ் பண்ணும்போது அது என்னன்னா த்ரீ எஃப் வந்து ஒன் செவன்டி ஆம்ஸ் வந்து எடுக்கும் ஸோ ஒன் செவன்டி ஆம்ஸ்க்கு வந்து ஒன் ஃபார்ட்டி ஆம்ஸ் வந்து ஃபுல் லோட் போனாலுமே நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ ஆம்ஸ் வந்து நமக்கு போகாது ஸோ ஆட் ஆட் ஆட்டோ நார்மலாக எவ்வளோ போகணும் பார்த்தீங்கன்னா ரூட் த்ரீ டைம்ஸ் தான் போகிறதுனால நமக்கு வந்து சாரி டிவைட் பை ரூட் த்ரீ டைம்ஸ் போகிறதுனால நமக்கு வந்து டோட்டலாக வந்து கரண்ட் வந்து குறைஞ்சிடும் அரௌண்ட் எயிட்டி டூ நைன்டி ஆம்ஸ் தான் போகணும்பா அதனால எப்பயுமே வந்து அந்த மாதிரி கான்டாக்டர் சூஸ் பண்ணுங்க மோர் தன் ஒரு கான்டாக்டர் சூஸ் பண்றீங்கன்னா அதோட ஃபுல் லோட் ஃபுல் லோட்ல வந்து பிப்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து நமக்கு வந்து லோட் ஆகாம வந்து பாத்துக்கணும் அவ்வளவுதான் சரிங்களா அப்பதான் வந்து நல்ல ஒரு சிஸ்டமா இருக்கும் ஓகே இனிங்க இந்த ஏசி ஒன் ஏசி டூ கதைக்கு நம்ம வருவோம் ஸோ ஏசி ஒன் ஏசி டூ அப்படின்ற எதை வச்சு சொல்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோட டியூ ஒர்க் வச்சு தான் சொல்றாங்கப்பா அதை ஐஇசி வந்து ஆல்ரெடி டிஃபைன் பண்ணி வச்சிருக்கான் நீ ஏசி ஒன் போட்டீங்கன்னா இந்த டியூட்டி அப்ளிகேஷன் தான் நீ யூஸ் பண்ணணும் சரிங்களா அப்படின்னு சொல்லிப்பா ஆனால் நம்ம அதை பார்க்கறதே கிடையாது ஆக்சுவலி டேரெக்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கான்டாக்டர் வாங்கும் ஸோ அதை டிசைன் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா காஸ்ட் எல்லாமே இந்த டியூட்டி வச்சு தான் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கணும் ஸோ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரே கரண்ட் போகிறதான் ஆனால் இண்டக்ஷன் மோட்டர்லேயும் ஒரே கரண்ட் தான் போவோம் டென் ஆம்ஸ் இண்டக்ஷன் மோட்டர்னாலும் சரி ஒரு ரெஸ்டர் மோட்டருடைய ஒரு டென் ஆம்ஸ்னாலும் ரெண்டுமே ஈக்குவல் தான் நண்பா அதை எப்பவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோ கரண்ட் வந்து எங்கேயுமே வராது <laughs> ஒருத்தீங்க <laughs> 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 அதாவது ஸ்லிப்பிங் இண்டெக்ஷன் மட்டும் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் கரண்ட் வந்து உங்களுக்கு எகிரிட்டு நிற்கும் ஆக்சுவலி என்னென்னா அதை ஸ்டார்ட் பண்ணும்போதே நான் இப்போ ரெஸ்டர் போட்டிருப்பாங்க அது போட்டிருப்பாங்க அது எல்லாத்தையும் குறைக்க என்னதான் போட்டிருந்தாலுமே வந்து ஸ்டார்டிங் கரண்டாக நமக்கு வந்து வீணா போகிறது வீணா போக தான் செய்யும் ஸோ அதனால் அந்த ஏசி டூ கான்டாக்டர் வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லிப்பிங் இண்டெக்ஷன் மட்டும் யூஸ் பண்ணணும்பா ஸோ ஏசி த்ரீ கான்டாக்டர் எங்கே யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்ன
அப்புறம் ஏசி ஃபை அப்படின்ற காண்டக்டர் எங்கே யூஸ் பண்ணு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ பெரிய பெரிய லேம்ப் டிஸ்சார்ஜ் லேம்ப் வர எக்ஸாம் மைக்ரோ வேப்பர் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சோடியம் வேப்பர் இந்த மாதிரி வேப்பர் லேம்ப்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஏசி ஃபைவ் கான்டக்டர் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அப்போ மெர்க்குரி பேப்பர் சோடியம் பேப்பர்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் வந்து அந்த சோக்கு வந்து எடுக்கிற இண்டஸ்ட்ரியல் லோடு தான் மட்டும் தான் இருக்கும் நண்பா ஸோ மற்ற டைம் எந்த ஒரு லோடுமே இருக்காது ஒன் ஆர் டூ ஆர்ம்ஸ் தான் ஸோ அந்த மாதிரி இதுக்கு வந்து நீங்கள் இந்த ஃபைவ் இயர் கான்டக்டர் வந்து சூஸ் பண்ணுங்கள் ஃபைவ் இ கான்டக்டர் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இன்கண்டசன் லேம்ப் ஸோ நம்ம மாதிரி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வாட் லேம்ப் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டூ த்ரீ ஹண்ட்ரட் வாட் லேம்ப் ஹீட்டருக்காக யூஸ் பண்ணுவீங்க ஹீட்டிங்காக லேம்ப் அந்த மாதிரி இதுக்கு வந்து இதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் சிக்ஸ் இ அப்படின்ற பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஆன் ஆஃப் அப்படியே ஆன் ஆஃப் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் வந்து சிக்ஸ் பி அதே மாதிரி தான் கெப்பாசிட்டி பேங்க் சுவிச் பண்ணுறது மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இனிஷியலாக வந்து கெப்பாசிட்டி பேங்க் வந்து கிக் ஸ்டா கிக் லோடு எடுக்க தான் செய்யணும்பா ஸோ எங்களால் இனிஷியலாக வந்து அது கொஞ்சம் லோடு எடுக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி கண்டிஷனில் சிக்ஸ் பி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இதெல்லாம் யார் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐஇசி டிஃபைன் பண்ணி வச்சிருக்காங்க அதை தான் உங்களுக்கு வந்து தொகுத்து நம்ம லோக்கல் லாங்குவேஜில் நான் உங்களுக்கு வந்து எழுதியிருக்கா சரிங்களா அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன் ஏ அப்புறம் வந்து டிவி மிக்சரு ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து எல்லாத்தையும் வந்து பார்த்துட்டு ஸோ எப்பயுமே வாங்க பார்த்துக்கோங்க நண்பா சரிங்களா ஸோ எல்லா ஒரு டீட்டெயில்ஸும் நான் கொடுத்துருக்குறேன் சரிங்களா ஒவ்வொன்றா ரீட் பண்ணிட்டு இருந்தால் உங்களுக்கு தான் டைம் வேணும் ஆகும் ஸோ ஃபைனலாக ஒன்றே ஒன்று சொல்லிக்கிறேன் எப்பயுமே நீங்கள் வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ண வேண்டியது நீங்கள் எப்பயுமே அதிகமாக ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏசி ஒன் ஏசி த்ரீ தான் யூஸ் பண்ணுவீங்க ஏசி ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஹீட்டருக்காக யூஸ் பண்ணுறது ஏசி த்ரீ பார்த்தீங்கன்னா இண்டக்ஷன் மோட்டருக்காக யூஸ் பண்ணுறது இதுதான் நம்ம ஒன் பெரும்பாலும் யூஸ் பண்ணுறது ஸோ அதனால் பார்த்து வாங்கும்போது ஏசி ஒன் கான்டக்டர் வந்து இண்டக்ஷன் மோட்டருக்கு போய் வாங்க போட்டிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து அதாவது இண்டக்ஷன் மோட்டருக்கு அந்த ஸ்டார்டர் வந்து பழுத வீணா போகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது வீணானா ஒன்றும் என்ன <laughs> <laughs> ஓகே நண்பா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிதான் லைக் பண்ணுங்க அப்புறம் இந்த மாதிரி உங்க நண்பர்களுக்கு நிறைய பேர் ஷேர் பண்ணுங்க சரிங்களா ஸோ கான்டக்டருக்குள்ள இவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்குது ஸோ இன்னும் இந்த தான் நம்ம வந்து கான்டக்டரை பத்தி பார்க்கலாம் சரிங்களா சிமெண்ட்ஸ் கான்டக்டர் அப்புறம் ஏபிபி கான்டக்டர் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்னாட்டர் கான்டக்டர் யார் என்ன சூப்பராக இருக்கும் அப்படின்ற பத்தி என்னோட பர்சனல் ஒப்பீனியன் உங்களுக்கு நான் சொல்றேன் ஓகே நண்பா பை பை நம்ம அடுத்த ஒரு வீடியோ நம்ம சந்